Chiến tích đầu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo trên đất Việt là với U23 Việt Nam và trước khi cầm trong tay chức vô địch AFF Cup 2018 cũng như lọt vào 8 đội mạnh nhất châu Á ở ASEAN Cup 2019 thì thành tích lọt vào bán kết ở ASEAN với đội hình U23 cộng 3 Việt Nam là điểm tựa rất tốt. Và nói gì thì nói, rõ ràng thời khắc rất có duyên với lứa U23 Việt Nam. Vả lại, một trong những mục tiêu mà nhà cầm quân người Hàn Quốc này đăng ký với VFF là đưa bóng đá Việt Nam lọt vào Olympic 2020 ở Tokyo. Rõ ràng, SEA Games 2019 là bước đệm rất tốt để bóng đá trẻ Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ ấy. Dùng huấn luyện viên Park Hang-seo cho U23 Việt Nam, chẳng phải một công đôi Việt, vẹn cả đôi đằng hay sao? Thế thì tại sao ngay khi đặt chân xuống Hàn Quốc để nghỉ ngơi sau ASEAN Cup, một trong những điều mà ông phát tâm sự với báo chí xứ sở kinh chi là ông quá mệt mỏi và đang xin VFF được trụ gánh nặng U23 Việt Nam để chỉ tập trung vào đội tuyển quốc gia. Và ông bảo, bóng đá Việt Nam muốn vươn đến tầm quân quốc thì cần 10 năm nữa, chứ không phải bây giờ. Thế rốt cuộc, sau những thành công của mình với bóng đá Việt Nam, mục tiêu tiếp theo của nhà cầm quân người Hàn Quốc là gì? Khi không có mục tiêu cụ thể nào, nói theo kiểu bầu đức, thì thành công hay thất bại đều phải đánh giá bằng thành tích cụ thể. Đến lọt vào quân quốc U20 như huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn còn chả được coi là thành tích, thế liệu nếu không cầm U23 Việt Nam, thì thầy phát liệu có thể làm nên cơm cháo gì? Hai. Thằng bờm có cái quạt mo, phú ông xin đổi ba bò chín châu. Chắc hẳn chẳng người Việt Nam nào còn lạ lẫm với những câu đồng giao ấy nữa. Có rất nhiều giả thuyết xoay quanh những câu đồng giao tưởng chừng rất đổi ngây thơ ấy, và cũng ngừng ấy câu hỏi ứng với mỗi giả thuyết. Từ chối ba bò chín châu, rồi ao sâu cá mẹ, thậm chí cả một bè gỗ lim, nhưng cuối cùng, Bầm chỉ đồng ý đổi cái quạt mo của mình lấy vẹn vẹn có một nắm xôi, liệu là khôn hay dại, ngay cả đến kỳ cựu và có nhiều tư tưởng, nhận xét đột phá về bóng đá Việt Nam như huấn luyện viên Lê Thụy Hải vẫn nói, cái chúng ta cần là SEA Games. Dù là ao làng nhưng chúng ta đã vô địch bao giờ đâu, thì còn người hâm mộ nào của bóng đá Việt Nam không mong đợi chiếc huy chương vàng SEA Games cơ chứ, với những gì thầy cho huấn luyện viên Park Hang Seo từng trải qua, từ chức Á quân U23 châu Á đến ASEAN Cup 2019, chức vô địch SEA Games là điều hoàn toàn có thể với bóng đá Việt Nam, nó nằm trong tầm tay, như nắm xôi mà thằng bầm nguyện miệng cười chấp nhận vậy. Nhưng nếu bắt huấn luyện viên các hãng siêu phải đưa bóng đá Việt Nam đến đấy, thì vô tình người ta quên đi rằng với mỗi nền bóng đá tiên tiến, đội tuyển quốc gia là thứ giá trị nhất, và nó mới chính là thước đo để đánh giá sự phát triển, chứ không phải U22 hay U23. Có thể đội tuyển quốc gia Việt Nam, trong tay thầy khắc, sẽ bớt đi những kỳ tích như từng đạt được trong hơn một năm qua, nhưng những gì ông phát hàng siêu định hướng cho bóng đá Việt Nam thì đã rõ, chỉ tiếc là nó được tiết lộ với báo chí Hàn Quốc, chứ chẳng phải Việt Nam, rằng ông muốn vươn tới một mục tiêu xa hơn, nhưng cần thời gian, và cần niềm tin của người hâm mộ, của VFF, vào tiềm năng của bóng đá trẻ Việt Nam và chính ông. Ông phát hàng siêu có hai lựa chọn, chỉ dẫn dắt đội tuyển quốc gia, hoặc dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia lần U23. Không có lựa chọn khác cho ông. Nhà cầm quân Hàn Quốc này đã lựa chọn, ông chọn rằng mình chỉ phải dẫn dắt đội tuyển quốc gia, nhưng có lẽ sự lựa chọn của ông sẽ không được tôn trọng. Ông sẽ phải tự mình hoàn thành mục tiêu mà mình đã đề ra, dù cho những gì làm được còn vượt xa hơn mục tiêu ấy khá nhiều. Người ta bảo, sở dĩ thằng bờm chọn nắm xôi là bởi vì ao sâu cá mè hay ba bò chín châu. Là những thứ xa vời quá, nhúm nặng màu bánh vẽ. Tin vào những thứ đó, có khi mất trắng cái quạt mo mà còn chả được chút gì bỏ bụng. Thôi thì chọn cái trước mắt cho nó lành. Quân quốc là một quãng đường dài, nâng tầm bóng đá Việt Nam là một thử thách lớn. Và có lẽ thêm lần nữa, bóng đá Việt Nam chọn nắm xôi cho mình, dù cho thầy khắc muốn đổi tài năng, khát vọng của mình lấy những thứ cao sang hơn nhiều.
đừng buồn ông phát à, bởi thành tích mới thực sự là thứ mày ra ăn được, giống như nắm xôi trong câu đồng dao mà chắc hẳn ông chưa từng biết ấy.